ഡെയിലി കേരള സിലബസിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയില് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കുഞ്ഞൻസ് ഗ്രൗ കുഞ്ഞന്റെ തോട്ടം അല്ലേ ചിന്നു ആൻഡ് മിന്നു വോണ്ടഡ് ടു ഗ്രോ ബനാനാസ് ദി വെന്റ് ടു കുഞ്ഞൻ എലിഫൻസ് ഹോം ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ചിന്നുവിനും മിന്നുവിനും ബനാന നട്ടു വളർത്തണം അല്ലെ അതിനായിട്ട് അവർ ആരെ സമീപിച്ചു നമ്മുടെ കുഞ്ഞനാനയെ സമീപിച്ചു വെൻ ഡിഡ് യു സ്റ്റാർട്ട് എന്താണ് ചോദിച്ചത് കുഞ്ഞനാനയോട് ചോദിക്കുകയാണ് എപ്പോഴാണ് ഇത് തുടങ്ങിയതെന്ന് അതായത് കുഞ്ഞനാനയ്ക്ക് ബനാന തോട്ടം ഉണ്ട് അല്ലെ കുഞ്ഞനാനയ്ക്ക് ഒരു തോട്ടമുണ്ട് അപ്പൊ കുഞ്ഞനാനയോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പോയതാണ് വെൻ ഡിഡ് യു സ്റ്റാർട്ട് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ കുഞ്ഞനാന പറയുകയാണ് ഇൻ ജാനുവരി ജനുവരിയിലാണ് തുടങ്ങിയത് ദൻ ദ പ്ലാന്റ് ഗ്രൂ ആൻഡ് ഗ്രൂ അങ്ങനെ വാഴ വളർന്നു വലുതായി സി ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ബനാന ട്രീ ഫ്രം ജാനുവരി ഇൻ വിച്ച് മന്ത് ദിഡ് ഇറ്റ് ഫ്രൂട്ട് അപ്പൊ ഇത് ജാനുവരിയിലാണ് നട്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് മാസമാണ് വാഴക്കുല ഉണ്ടായത് ഇപ്പൊ ജാൻ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ജനുവരിയിൽ നട്ടത് ദെൻ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് അപ്പൊ ഓഗസ്റ്റിലാണ് കുല ആയതല്ലേ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് മന്ത്സ് ഇൻ ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മാസങ്ങളുടെ പേരെഴുതാൻ അറിയാമോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ഹൗ മെനി മന്ത്സ് എത്ര മാസങ്ങളുണ്ട് ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ദർ ആർ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഇൻ എ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളുണ്ട് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ദ ബോക്സസ് കാലണ്ടർ കാലണ്ടർ ഷീറ്റ് ഓഫ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ഷോൺ ബിലോ സം ഡേറ്റ്സ് ആർ മിസ്സിംഗ് ഫിൽ ഇൻ ദീസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബറിലെ ഒരു കലണ്ടർ ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അവിടെ കുറച്ച് ഡേറ്റ്സ് തന്നിട്ടില്ല കുറച്ച് തീയതികൾ മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം ട്യൂസ്ഡേ തൊട്ടാണ് അല്ലെ ഡിസംബർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ട്യൂസ്ഡേ തൊട്ടാണ് ട്യൂസ്ഡേ വൺ ടു വെനസ്ഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ ത്രീ ഫ്രൈഡേ ഫോർ സാറ്റർഡേ ഫൈവ് സൺഡേ സിക്സ് മൺഡേ സെവൻ പിന്നെ അടുത്ത ട്യൂസ്ഡേ എത്രയാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് പിന്നെ നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി തേർട്ടി വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ നാല് ദിവസമാണ് മിസ് ആയിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ എഴുതി എയ്റ്റ് നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെ ടുഡേ ഈസ് സൺഡേ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് അതായത് തേർട്ടീൻത്ത് നെക്സ്റ്റ് സാറ്റർഡേ ഈസ് മാർക്കറ്റ് ഡേ അടുത്ത സാറ്റർഡേ നയൻറ്റീൻ ആണ് ഡേറ്റ് അല്ലെ ഇന്ന് സൺഡേ തേർട്ടീൻത്ത് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത സാറ്റർഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ബോക്സസ് ഇവിടെ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ സൺഡേ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടീൻ മൺഡേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്യൂസ്ഡേ സിക്സ്റ്റീൻ വെനസ്ഡേ സെവൻറ്റീൻ തേഴ്സ്ഡേ എയ്റ്റീൻ ഫ്രൈഡേ നയൻറ്റീൻ സാറ്റർഡേ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് എ പാറ്റേൺ റൈറ്റ് ദ ഡേറ്റ്സ് ഓഫ് സൺഡേയ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ തീയതികളാണ് ഞായറാഴ്ച വരുന്നത് സിക്സ് തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സെവൻ റൈറ്റ് ദ ഡേറ്റ്സ് ഓഫ് മൺഡേയ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച വരുന്ന തീയതികൾ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ദീസ് ഈ ഡേറ്റുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് സിക്സ് തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സിനോട് സെവൻ ആഡ് ചെയ്താൽ തേർട്ടീൻ തേർട്ടീനോട് സെവൻ ആഡ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയോട് സെവൻ ആഡ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഓരോ ഡേറ്റിനോടും സെവൻ ആഡ് ചെയ്താണ് അടുത്ത ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അടുത്ത ഡേറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓൺ വൺ മൺഡേ ഓഫ് എ
അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത മൺഡേ ട്വന്റി സെവൻ ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ മൺഡേ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മൺഡേ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് സെവൻ ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ ട്വന്റി സെവന്റെ കൂടെ സെവൻ ആഡ് ചെയ്യണം ട്വന്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റി നയൻ തേർട്ടി തേർട്ടി വൺ ഡിസംബറിൽ തേർട്ടി വൺ വരെയുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ എന്നാ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ അടുത്ത മൺഡേ ത്രീ ആണ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റ് ടു മാരേജ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് കാട്ടിലെ കല്യാണം കിങ്ങിണി ദ ഡിയർ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് മാരീഡ് കിങ്ങിണി മാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെ കിങ്ങിണി മാന്റെ കല്യാണമായി ഓൾ ദ അനിമൽസ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ആർ സോ ഹാപ്പി കാട്ടിലുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും വളരെ സന്തോഷമായി ചങ്കരൻ ദ മങ്കി ഈസ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ദി ഫീസ്റ്റ് ഈ വിരുന്നിന്റെ നോക്കി നടത്തിപ്പുകാരൻ ആരാണ് ചങ്കരൻ മങ്കിയാണ് ദ അനിമൽസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് കമ്മിങ് വിത്ത് വേരിയസ് തിങ്സ് മൃഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോരോ സാധനങ്ങളുമായി വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആന കൊണ്ടുവന്ന് മാൻ കുതിര മുയല് ഫോക്സ് മങ്കി ഇവരെല്ലാം അവരുടെ സാധനമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം തേർട്ടി ഫൈവ് കോക്കനട്ട് എയ്റ്റീൻ പൈനാപ്പിൾ ട്വന്റി സെവൻ പൈനാപ്പിൾ ഫോർട്ടി ടു പപ്പായ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പപ്പായ തേർട്ടി കോക്കനട്ട് ഓരോരുത്തരും കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ വായിച്ചത് ഹൂ ബ്രോട്ട് മോർ കോക്കനട്ട്സ് ആകെ രണ്ടു പേരാണ് കോക്കനട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ആരൊക്കെയാണ് എലിഫന്റ് ആൻഡ് മങ്കി അവർ രണ്ടു പേരും കൂടി എത്ര കോക്കനട്ട്സ് കൊണ്ടുവന്നു എലിഫന്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് മങ്കി തേർട്ടി മുപ്പത്തഞ്ചും മുപ്പതും കൂടി കൂട്ടണം അപ്പൊ അറുപത്തഞ്ച് കിട്ടി ഹൗ മെനി മോർ ഹൂ ബ്രോട്ട് മോർ കോക്കനട്ട്സ് ഇതിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ തേങ്ങ കൊണ്ടുവന്നത് ആനയാണ് അല്ലെ ആന മുപ്പത്തഞ്ച് കോക്കനട്ട് കൊണ്ടുവന്നു തേർട്ടി ഫൈവ് കോക്കനട്ട്സ് മങ്കി കൊണ്ടുവന്നത് തേർട്ടി കോക്കനട്ട്സ് ഹൗ മെനി മോർ ഇപ്പം കുരങ്ങൻ കൊണ്ടുവന്നതിനേക്കാൾ എത്ര തേങ്ങ കൂടുതൽ ആന കൊണ്ടുവന്നു എങ്ങനെ കാണാം തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടിയോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടിയോട് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്താൽ തേർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പം എത്ര തേങ്ങയാണ് കൂടുതൽ ആന കൊണ്ടുവന്നത് അഞ്ച് തേങ്ങ കുരങ്ങനേക്കാൾ അഞ്ച് തേങ്ങ കൂടുതൽ ആന കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതണം അടുത്തത് ഹൗ മെനി കോക്കനട്ട്സ് ആർ ദർ ഇൻ ഓൾ ടോട്ടൽ എത്ര കോക്കനട്ട്സ് ഉണ്ട് എലിഫന്റ് കൊണ്ടുവന്ന തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് മങ്കി കൊണ്ടുവന്ന തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കോക്കനട്ട്സ് ആർ നീഡഡ് ഫോർ ദ ഫീസ്റ്റ് വിരുന്നിന് അമ്പത്തി അഞ്ച് തേങ്ങ വേണം വുഡ് ദേ ബി എനി കോക്കനട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഇഫ് സോ ഹൗ മെനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേങ്ങ ബാക്കി വരുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കി വരുമെങ്കിൽ എത്ര ബാക്കി വരും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ എത്ര കോക്കനട്ട്സ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കോക്കനട്ട്സ് ഫീസ്റ്റിന് വേണ്ടുന്നത് ആവശ്യമുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കോക്കനട്ട്സ് ആണ് അപ്പം ബാക്കി വരും അല്ലെ അമ്പത്തഞ്ച് മതി അപ്പൊ എത്ര കോക്കനട്ട്സ് ബാക്കി വരും എന്ന് എങ്ങനെ കാണാം സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പം എത്ര തേങ്ങ ബാക്കി വരും ടെൻ കോക്കനട്ട്സ് ഓക്കെ ഹൗ മെനി പൈനാപ്പിൾസ് ഇൻ ഓൾ ഇനി അടുത്തത് പൈനാപ്പിൾ എത്ര ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ ഓൾ ടോട്ടൽ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഡീറും ഹോസും ആണ് പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വന്റി സെവൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വന്റി സെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പൈനാപ്പിൾസ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഓഫ് ദം വെൽ ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫീസ്റ്റ് ഈ വിരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് എട്ട് പൈനാപ്പിൾ ബാക്കി വന്നു ഹൗ മെനി വെ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഫീസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര പൈനാപ്പിൾ ഫീസ്റ്റിന് ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കാണാം നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്നും എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് എങ്ങനെ നോക്കാം ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി തേർട്ടി നയൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി സെവൻ എത്ര കിട്ടി തേർട്ടി സെവൻ കിട്ടിയില്ലേ സോ തേർട്ടി സെവൻ ഇസ് ദ ആൻസർ അപ്പോ ഫീസ്റ്റിന് എത്ര പൈനാപ്പിൾ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് തേർട്ടി സെവൻ പൈനാപ്പിൾസ് ദ യൂസ്ഡ് ഹൺഡ്രഡ് പപ്പായസ് വുഡ് ദ ബി പപ്പായ ലെഫ്റ്റ് ഇഫ് സോ ഹൗ മെനി ഇനി പപ്പായയുടെ കണക്കാണ് നൂറ് പപ്പായ അവർ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോ ബാക്
ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം